荒上是无计没用。是不是冷月童故意欺瞒呢？不会的，冷姑娘虽然性情冷漠，但断不会如此。还不说早把她抓回来，这个不识好歹的东西。袁先生，你看这事该怎么办呢？皇上，此金刀乃前朝先祖成吉思汗命人所铸，他既是个人杰，也是个英雄。皇上带领我们开启他所铸的宝刀，又要挖掘他留下的宝藏，是否也得知会他一声？正所谓“金城所至，金石为开”呀。好吧。成吉思汗，朕敬重你是个英雄，可你的子孙太不争气了。要不然，这大好的河山如何能落在我朝太祖的手上？你管制不了的臣民，管制不了的天下，如今，朕的大明朝来管了。天下黎民百姓着想，就助朕开启宝刀，取其宝藏，以匡济天下的万民吧！万岁！万岁！万万岁！张无忌，还不赶快开启宝刀？是，皇上。万岁万岁万万岁！啊，还是先交给袁先生看吧。皇上，还是回御书房细看吧。嗯，袁先生所言极是。皇上。无极对朝廷有功，早该封赏，难道你忘记了吗？朕何曾忘了？朕答应张少侠，只要他需要什么，朕绝对都赏赐给他。只是张无极尚未答复而已嘛。皇上，无极何德何能，实在不敢讨赏。皇上，无极多次建立奇功，不能不赏。好，朕就封你为御前四品带刀侍卫。傻小子，还不信？皇上，小人是无极的师弟，一向忠心追随，没有功劳也有苦劳。他都四品了，您是不是也封我了？嗯，也好。朕就封你为御前九品带刀侍卫，随同张无极一同效力朝廷。这天地玄黄，日月盈仄，寒来暑往。哎，这，这不是千字文吗？嗯，这的确是千字文。啊，这就奇了，这千字文，跟宝藏有什么关系呢？哎，这是什么？这应该是《河图洛书》，但是只有一半，只有南斗部分，尚欠北斗七星与其他星宿。如此说来，这千字文也只有一半，这三句的下面应该还有下句。啊，皇上，下句应是“宇宙洪荒”。这朕还不知道吗？哦，你是不是要告诉朕，所谓的千字文是全文千字无一重复，用尽历代古典，饶有意思，间接押韵呢？呃，是皇上，皇上圣明，博学宏词。
，微臣班门弄斧了。啊，你也不用这样。当前最重要的是要破解这藏宝图的意思。现在也只能靠袁先生的大智慧了。皇上，这只是藏宝图的部分。若要破解曾吉思汗宝藏的秘密，非得找回另一半才行啊。对了，皇上。刚才您不是封了张无忌的官吗？此人可用啊！嗯，驸马爷说的也是。我们应该让张无忌马上回到武当，继续探查。那好，立刻传见张无忌。皇上，连同张无忌身边那个人一同传来吧。皇上万岁万岁万万岁！不必多礼，平身吧。谢皇上。朕选你来是要再封你为御前特遣正使，即刻返回武当山。啊，还不行！啊，谢皇上恩典。皇上赐官给张无极，又封为御前正使，定有使命交代。皇上明示，臣等尽心报效。你是何人呢？微臣韩义山，是张无极的师弟。是啊，皇上。韩义山已蒙皇上封为御前九品侍卫，那好吧，朕就再封你为御前特遣副使，陪同张无极一同回到武当山，查探一切有关薛禅金刀的事情。皇上，金刀不是已经开启了吗？哦，皇上既然这样说，一定是另有原因。我们做臣子的，只管遵命就好。臣领旨谢恩，臣遵旨。如子，真是可教也啊！无极啊，你要早日复命，不可有负皇上所托呀、啊。是，臣告退。哎，无极，这次我们总算是扬眉吐气了。怎么样，找个地方庆祝一下？无极，哎，你在这儿？御前正史张大人，我是你的副使，当然要陪你左右了。再说了，我就知道你会来这里，所以我来保护你啊！你算了吧，我们是兄弟，还跟我来这套？<笑>反正我们是一起回武当，走吧，走。嗯。哈、哦，又是你！这次你想干什么？老夫知道你们两个小子在皇宫里开启了薛禅金刀，如果识趣的话，就告诉你。到里边有什么秘密？要不然你们就会受皮肉之苦。那我只负责开启金刀，里面有什么东西我不知道。有本事去问皇上。不急，不用跟他多说，反正说什么他也不会相信。你说的对，那就不要怪老夫出手了。师傅，阿弥陀佛，好小子，下次给你算这笔账。多谢师傅相救，谢师傅相救。请起，谢师傅。你们已是朝廷命官，贫僧怎受得起啊？师傅也知道弟子的事，哈，岂会不知啊？无极，好一个四品带刀侍卫啊！一山，你也是九品官了。弟子不会忘师傅的栽培大恩，虽身受官职，也会尽心为少林办事的。弟子也不会忘记的。好，无极，听说你得武当张三丰真传。金鸡要把所学带回少林，弟子目前只得皮毛，未在线索。无极，这就是你的不对了，知道多少说多少嘛。我会的，你不也会吗？我就好了好了，你们不必争论了。我们来日方长，这些事情为师自有分寸。是师傅。鉴于你们各有所成，尤其是无极，少林寺特收你武僧身份。他日功成回寺，还可再上一层楼。哎，师傅，那无极不就是三重身份了吗？你也何尝不是三重身份？少林、武当，还有朝廷命官。哦，说的也是，只不过每重身份都比他小。无极，方丈如此看重你，别令少林失望啊！啊，多谢方丈，多谢师傅
，见证了对了。两位师弟呢，吐气扬眉，做了大官，所以排出十二剑阵，是来欢迎你们的。恭喜两位师弟升官发财。这武当剑阵呢，可以是杀招，也可以是最高级别的欢迎仪式。什么最高级别的欢迎仪式啊？你害得我差点出手，出手打就不必了。不过呢，按照我们亮出武当剑阵的欢迎仪式，你们就得打赏打赏喽。对呀、啊，打赏打赏。哎，好，好不好,好,好,好,好,好,好,好,好？好了，下一个，一定要打赏啊！哎，你这个成绩，装神弄鬼还想讨赏？哎呀，你这个人就是小气，实在小气呀、啊！该赏就赏啊！就是，我们到现在还是穷光蛋。不可能啊！你现在是朝廷的四品大刀侍卫，不是吗？啊，武当的希望，国家的栋梁，哎，天上。先去办件事啊！哦，好好好，张大爷请。师傅，武吉，你你回来了。姐，你是朝廷命官，可不能行此大礼呀！快起来，快起来啊！无忌当日若非得到师傅收留，如今还是山野草民。哎呀，快起来，起来说话、哎、啊！哎，为师提携的又何止你一人啊？成败得失要看自身的努力和本身命数啊。话虽如此，但师傅的教导，弟子一生都不会忘记的。啊，那也好，还做个好人，要做个有用人。为武当好，为朝廷也好。是，师傅，你怎么还在这磨豆腐呢？哎，你和一山互见上京，这里的粗活也得有人干呐。是弟子的错，是弟子疏懒了山上的工作。哎，如今的你已是破茧添残呐，这里的粗活怎么能由你来做呢？饭我有份吃，这活我有份干嘛？对吧？哈哈哈哈臭小子。我爱听，对，要不就不做，要做就做到最好的。豆腐不要有渣子，豆浆磨的是又香又甜。弟子领命。你呀、啊，真是一个工作狂啊！山上多少弟子，他们一听说要到白玉宫来磨豆腐，一个一个的都跑了，唯有你呀、啊。<笑>其实我觉得这工作挺轻松的。平时有什么烦扰，只要一沾上这石墨，心境就变平和。嗯，您不是说过吗？太极的入门功夫都是从推石墨上画出来的吗？我也觉得，这推石墨比强击那些招数有用多了。嗯，为师啊，早看出你有慧根，果然一点不错呀。祖师爷和为师都期盼你啊，把太极发扬光大。哎，师傅，我在回程路上听说杀破狼与祖师爷大战一场，那胜负如何？杀破狼是被击退了，可祖师爷也受伤不轻啊。啊？哎，不过你要切记，这可是一个秘密，不能泄露出去。如果那些邪魔歪道知道了，他们要是找上门来，那我们的麻烦可就大了。那我能去看看祖师爷吗？哎，现在不必，等将来好了再说吧。哎。掌门，有个自称是荒木惠恒的人求见。荒木惠恒，东阳人，不错。那你来我中原，有何贵干？中原地大人多，真有藏龙卧虎之势也说不定。不过，自踏足贵国，也未逢高手，真是引以为憾。哼，那这个该不是拜帖，而是挑战书了
奎恒，愿见尊驾高招。哼！我堂堂华山掌门，任谁来交战，我都应战。那我岂不是每日都打个不休吗？那我只好先见识贵派的武功了。没分出胜负呢。这两虎相斗，必有一伤，何必杀个你死我活呢？只要知道你的功夫，中看也中用便行了。那你这次前来，又是为何呢？只是想试探一下你的武功而已。什么？识英雄重英雄，如果不跟阁下交手，怎么知道中原果然是人才辈出？好。你值得我送上最尊敬的礼物。这是我国金刚打制而成的大刀，只送给我尊敬的人。就像你们中原有句话说的：“宝剑赠英雄，红粉赠佳人。”嗯，好刀。还是好刀，真是虎父无犬子啊！令郎的武功果然卓绝不凡，你没有留守吗？我若留守的话。又怎能见识到令郎的高招呢？<笑>你这个家伙，也不枉我多年的栽培。放心，我一定会助令郎得到武林，也会助你得到江山的。那真要多谢你啊！武林江山，都归我沙家所有。哼，你不远千里从东营而来，岂不白忙一趟吗？正是家家有求。各有所需罢了。放心，我杀破天有朝一日取得江山，自会开放中土。你黄母家，可在此开天辟地，分一杯羹，富贵共享。哼，赵世成呢？他人虽死，但后人仍在。你不是一直效忠于他的吗？赵世成。时势适宜，白云苍狗，如今又度过几番寒暑了。我不可能永远屈居人下，总得开创一番属于自己的事业。他的后人虽仍在世，却无意江山大业。我有心夺取永乐的江山，就算张士诚拳下有知，也乐见其成。所以，这些年来，你都愿意流落江浙沿海，不惜大家劫舍，也是为了这一片江山吗？姓朱的没有一个好东西。普天之下，我只服张士诚一人。如今他已不在，所以我要谋取朱棣的江山，我才是真正的天命所归。哼！你既然不介意我立足中土。我自然乐意助你成大事。<笑>我中原地大物博，纵使只是半壁江山，也够我们的子孙世代永享。何况，我的宗旨也是多一个朋友胜过多一个敌人。好，那就预祝我们合作愉快吧。江山归我俩。<笑>之前我拜托你找我妹妹英子，你可有眉目啊？进展是有一点。进展如何？大师兄已经加派了人手在周围巡查，但是暂时还没有其他发现。我想这件事情应该是野人做的。更上次不是这么说的
。没错，但是现在已经相隔数天了。如果真的是其他门派想来攻击我们的话，他们断不会再行动。所以我想，野人的几率比较大。嗯，既然这样，我们不如先集中人手把他给揪出来。反正，就算这次各师兄弟不是他所杀的，但是他袭击附近的村民，这是肯定的事实啊。对，一来可为民除害。二来也可免了那个县官无谓的纠缠，我们对他也有了个交代。你们说的也对。既然如此，我们就想一个办法，把这个野人生擒活捉。你看这个，行不行？我想把全武当的弟子集中起来，守他个三天三夜，我就不信抓不住他。没错，他是野人，不是野鬼，他也要吃东西。你们看，这几个位置是最显要的，周围的野果是最多的。我想，他极有可能是躲在这里。我觉得，他不会在这里。你们都说了吗？他是野人，野人也是人，又怎么可能天天吃生菜野果呢？我觉得应该煮些好肉食来引诱他，在这里，还有这里，而且这些地方很隐蔽，不容易被他发现。一山，你带几个师兄弟去，一定可以生擒活捉他。你是说这里和这里？那对，这里呢？到时候我会和几个师兄弟去的，这边就交给我。
，那也真怪可怜的，一个亲人都没有。不，二十年前，我和一汉族女子结合，生下一个蒙汉混血女儿。她要是活着的话，算起来，她现在也该十九、二十岁了。她叫什么名字？你没有去找她？当时我连名字也没给他起，我那时还雄心大志，想凭一己之力量再图复活，所以就离开了他们母女。之后，我我的妻子已经病死，我的女儿被以官宦人家收养。至于这个好心人是谁，我一无所知啊。无名无姓。又相隔二十多年，那怎么找、啊？哦，当时我曾将半边玉佩留给了他，另半边我一直带在身边。我一直想见到他，人海茫茫。野哥，我帮你去找他。哦，谢谢。谢谢，好了好了，别谢我，你别再闯祸就行了，也别四处杀人啊！啊，哎，对了，这个山洞曾经我有一个同门来过，我想他以后还会再来，你以后也不要回来了，呃，以后再会面就到我新收的那个地方啊。大地大，你叫我去哪里找他呢？而且都过了这么多年了，说不定他已经不在人世了。当初我们一别十年，还不是以为你已经死了？天下无难事，只怕有心人呐。就算他现在站在我面前，可能我也认不出来了。就算认得出来，也可能没话好说。哎，那已是后话了，找到再说吧。你是不是又想起那位张大人了？也没什么好想的。如果你记过了他，你可以去找他。郡主他说的对，无忌跟他才是天生的一对。虽然我跟皇上的关系已经有了了断，可是我也不想跟他攀什么关系。他跟我这个蒙古人在一起，我只会拖累他。既然你已经决定，就不要再犹豫了。张公子虽然是个好人，可是他是皇上身边的大红人。哎，我觉得你应该找一个全心全意爱你的人保护你才对啊。感情是无边的网，我也不想自寻烦恼。玉通现在最希望的，是好好的供养钟伯尼。哼、嗯，钟伯才不需要你供养呢。我现在自耕自足，心满意足了，多余的还可以卖掉。我今天还约了一个买家，打算把后山的鱼塘卖给他。那鱼塘是永乐帝赐给你的，真的能卖吗？这么一大片土地，你我一块开垦也不易，与其荒废，还不如把它卖了。那随便你吧。嗯。呵，一定是买家到了。呵呵您真守时啊，请。小姐，这位是沙漏，这位是我家的大小姐。冷姑娘，这里居亭别致，只是稍嫌偏僻。冷姑娘，你可真会选地方。冷月同闲居山野，不想招待外人，只想安安静静，不让别人打扰。我买了你后山的鱼塘，日后毗邻而居，那岂不打扰了姑娘的清幽啊？交易还未完成。能否做我的邻居，还言之过早。口头承诺也是一项约定。<笑>我说一个小故事给你听。几年之前，我
我斥资资助了一个女铸剑师，她答应我办一件事即取一件兵器，结果她两件事都没办好，她爽约。你道我如何是好啊？哎呀，世上还有这么不讲道义的人呢、啊？他叫什么名字？我家小姐以前也是铸剑的，他们可能会认识，会帮到你，对吧，小姐？那位姑娘既然办不到你的要求，我相信她会乐意把金钱双倍付你。我不要钱。你何必强人所难？我最近查到他的住处，如果他不继续帮我，我要他鸡犬不宁。你敢？你的也是，别人的事也说得如此要紧，小姐，别人的事与你何干呢？你也是，做男人要有胸襟气，何必与富道人家斤斤计较？不知所谓。
。祖师爷，我不该这样任意妄为。本来是去捉野人的，怎知反而救了他？但他是我的朋友，我怎能看着他被捉而不救呢？您惩罚我吧。无极，你怎么还在这里？你还是走吧，祖师爷是不会见你的。那怎么行呢？有错就该罚吗？如果有错不罚的话，以后的教规又怎么遵守啊？祖师爷他知道你不是存心违规的，是出于好心救人，所以你不用太自责。不过你不要让那野人一错再错下去啊，否则全武当还有山下的山民都会受到影响的。再跪了，今天的事我是不会张扬的。可这件事，说到底也是我不对。无极，你的为人我又不是不知道，你这样做一定有你的理由。既然你不忍心去抓那个野人，我们就干脆把这个事情忘掉。可是，可是什么呀？走吧，走，无极，走。哎，哎，无极，你上次教我的那个功夫，我现在还有一些不太明白。哎，尤其是这一招的时候，我老是有些血气上涌。到底为什么？啊、哦，当时我练到这个地方的时候，也会出现同样的情形。对，就是这样。你确定程章和其余几位师兄都没有回去吗？程章师弟一向纪律严明，断不会私自外出的。恐怕他们……希望这事我们多虑就好了。哎，不会是你干的吧？什么？我已劝服了他们，不会揭穿你，你不会杀人灭口吧？我怎么会这么做呢？好，你是我兄弟，我相信你。不会出什么事儿了吧？没什么，放心好了啊。掌门，掌门，掌门，我昨天跟各师兄们分手就是在这里，不如我们在这附近找找吧。也好，哎，我们去那边找。走。掌门，你看那是什么？快看，去看看。掌门，是程章师弟啊！哎呀，死得很惨啊！怎么会这样？
，手骨破碎，筋骨折断，生前曾与凶手过招，被推拉折过。啊、而且每招都是克制着我们武当的武功啊！天下之大，能胜过本门武功的并不为奇，但每招都能克制我们武功的，我从来没见过。有，我见过。你见过？你不记得了？你曾经就是用这些邪门武功打胜过我。虽然祖师爷替你说话了，但我觉得我们武功的武功根本就没有如此歹毒的。我没有。大师兄，我也相信无极，他杀人对他有什么好处呢？哼，我怎么知道？他有可能有什么不可告人的目的给人发掘了。无极，你有什么难处，不妨和大家说呀。无极，你说呀。弟子无话可说。大师兄。无极上次得到祖师爷引证，所以他的武功来处根本不用怀疑。但是，祖师爷既是一代宗师，怎么可能同时使用正邪两派武功呢？哦，我明白了。无极，你确实跟三丰祖师爷学过武功，但是你也跟那野人学过武功啊！你完全可以用这种武功杀人。我没有杀人。大家听到没有？无极说他没有杀人。那你问他，他是否认识那野人，是否跟他学过武功呢？好了，大家都不要吵了。这些都是我们的臆测，无凭无据，我们不能以此定罪。总之，此事未了，大家都需提防。还有，现在是多事之秋，我们应该同心向外，因为为此伤了同门之情，知道了没有？是，张文。等很久了吧？刚才遇上几个师兄弟，当然要打发了他们才能过来。这块布是成章师兄临死前留下的，上面还写着“一山杀我”。什么？成章师兄经常把“一山”的“一”字写错，我还经常取笑他，所以我一看便认得出来。而且这块布就是在他的服饰旁边找到的。英子，不是这样的，你听我说。你还是亲自跟掌门解释清楚吧。是，他们是我杀的。原来真的是你杀的。是他们。如果我直接问你，你会告诉我吗？我。韩一山，我真的没有想到你可以做出这么残忍的事情。你居然可以一次杀掉我们同门师兄五个人，还要嫁祸给无极。我告诉你，我现在就去掌门那儿告发你。那你就连我也一起杀了吧。英子，你听我说。不要跟我说，韩一山，你太无情，太冷血了。英子，是，他们是我杀的，但是我杀他们，是为了你。你胡说。是真的。原来他们发现你是女儿身，要去掌门那儿告发你，而且还有人要打你坏主意。想不到他们平时道貌岸然，背后又是另外一副面孔。那你为什么要嫁祸给无极？我没有嫁祸给他，我如果不用这套邪派武功，根本就杀不了他们。再说了，这套武功又确实是无极教我的，我只是没有想到大师兄会把所有的事都算在他头上吧。你不要说了，我根本不知道该不该相信你。英子，你当然应该相信我了。你知道我有多爱你吗？我如果不爱你的话，我会为你去杀人吗？英子，你知道杀一个人需要多大的勇气吗？你不要说了，我不想提。英子，我可以为你连性命也不要，我可以背叛武当。我可以弑父弑君！你疯了！快放开我！放开我！放开我！英子，对不起，我没控制住，都是我不好。英子，你放心，我会负责的。是真心爱你，我不是存心冒犯你，你不原谅我。好，你不原谅我，我以死谢罪。住手！我现在已经是你的人了，难道我还能眼睁睁的看着你在我面前自杀吗？英子，那你是原谅我吗？
这位是冷月童姑娘。现在我正式宣布，下个月的初三就是我们两个的大喜之日。破狼，我……哎，以后见到他就犹如见本座。恭喜掌门，恭喜掌门夫人。月童，你怎么不开心啊？你为什么不跟我商量一下，就宣布我们的婚期呢？嗨，你肯跟我回来，不就是准备嫁给我的吗？我还没有心理准备。是因为张无忌？我，我不是跟你说过，我跟张无忌只是很好的朋友，而且。郡主才是一对。如果不是张无极的话，那就没问题了。问题是，我刚发现我爹他可能还在世上，我觉得我应该先去找他。我们的婚期还是以后再谈吧。啊，这件事情就好办了。只要你爹还活着的话，我身为华山派的掌门人，我会发动所有的弟兄，把他找回来。真是恭喜沙老兄，你家快有新翁之喜了，可喜可贺呀！无父母之命，这种亲事我是不会承认。闻说你的儿媳妇武功高强，更艺高人胆大，还曾经刺杀过明朝皇帝，何不收为己用呢？这我儿与我合作之时，生生以刺杀狗皇帝为己任，到头来还不是给那昏君收买？这样子。我要先出而后快，哼！为了个女人，父子反目成仇，又何必呢？你帮他，多日不见，身手俊朗。我早就说过，多给我一点时间，一定不会让你失望。他是我的新搭档，叫韩一山，我们认识的。哼，没有想到大家现在在同一条船，以后大家在一起就好办事了。我一定会鼎力协助两位共创大业。就凭你，上次你带着金刀、血剑逃走，若非遇上那个张无极，你早就丧命了。为何老弟，你怎么收的尽是不成才的手下？人呀、啊，要向前看。他刚才不是也借你三招吗？不要管不住自己的儿子，拿我的人出气。张大人，这是给你的，月郎
不要叫我的名字吗？车有什么呀？这里这么僻静，又没有人知道。那你叫我来有什么事啊？哎，来送给你。给我的？对呀、啊。我看你整天打扮成道童，一定闷透了，所以我给你买了点胭脂水粉。可是我从来都没有用过这些东西。我在中原买不到东洋的水粉，但是我想中原的水粉也好，东洋的也好，用法应该大同小异。来，我帮你，真漂亮。你最会巧言令色了。我没有，真的很漂亮。我发誓，我发誓。也许我常常说谎，但是你真的很漂亮。掌门久等，无忌实在过意不去。不必多礼，不知掌门找无忌有何事？啊，华山掌门将要大婚，特送来喜帖，称要武当派代表前去观礼。那掌门的意思是要派无忌去？对呀、啊。华山掌门大婚，乃武林盛世，不能儿戏。无忌地位卑微，实在不敢贸然代表武当，还请掌门三思。哎，掌门，估计无忌见不惯这些大场面，他要是不去的话。我带他去，你稍安勿躁，我早打算派你也去。无极啊，你无需妄自菲薄，你是朝廷四品大员，跟华山掌门未过门的妻子也有点交情，派你去是礼数最合，是最好不过的了。可是掌门，不用说了，我主意已定，你和义山两人即日动身代表武当，致送贺礼给华山掌门。啊，遵命。哎，无极，我们现在是去送贺礼的，又不是去送命的。你有一点笑话好不好？哎哎，我跟你说，感情这事儿不能勉强的。你看人家郡主金枝玉叶，多少人日盼夜盼也盼不着呢，你却不珍惜。哎，那冷韵彤呢，对你又不理不睬，还差点让你服毒自尽，你却死缠烂打。像你这样的人都能当上四品官，我韩义山才是个九品，你说这世上有公平可言吗？我可告诉你。你到时候只管大吃大喝大醉大笑，省得别管。我不想去，张无忌，我可告诉你，我们这次可是代表武当去的，啊！要是到时候出了什么差错，连武当丢人，我们怎么回去跟掌门交代呀、啊？一山，一山，哎，英子，哎，英子，你怎么来了？我知道你们要上路了，所以特地来送你们一程。哎，这什么东西啊？这是我亲手做的小点心，还有山上的清泉，你带在路上慢慢用吧。真好看，我都不舍得吃了。傻蛋，这本来就是弄给你吃的。你呀、啊，记着早去早回。哎，那无极那份呢？我忘了做无极那份了。啊，没事，到时候我把我这一份分一半给他。嗯、<笑>行了，英子，你也早点回去吧。我们该走了。
老前辈，请问你是哪一门哪一派的？请问有没有带来喜帖？大胆！你们可知道我就是新翁你们掌门的老爹？你们竟然敢问我拿喜帖，放肆！恭喜恭喜啊！恭喜啊！恭喜！华山派跟我们峨眉、空洞、昆仑同气连枝，今天是掌门大婚之喜，也是我们四派之喜。有什么可以效劳的地方，掌门一句话，我们一定办。是啊，是啊，三位掌门，年重了。今天你们能够大驾光临，已经是给在下脸上贴金了。等一下多喝几杯水酒就行了啊。少掌门太客气了，只是害人之心不可有，防人之心不可无。今天是掌门的大喜日子，酒还是少喝一点，以防万一。哎，张掌门，年重了。可知道今天是华山掌门的大婚，江湖上谁不要给几分薄面？哪有人敢在太岁头上动土？这说的也是。啊啊啊啊啊啊、你还懂得叫我老爹？今天是你结婚的大喜，你怎么不懂得从旧啊？就算不想让爹当主婚人。喝一杯儿子的喜酒总可以吧？啊，原来是一场梦。是的，沙掌门父子果然同样气宇轩昂，铮铮铁骨。爹，您老人家今天来，是要喝敬酒，还是打酒？算了，你贵为华山派的掌门，地位崇高，地主独。今天你要跟你的女子成亲，爹恐怕要走。你到底想怎么样？能接通。说到底，我还算是你的公公。我儿子名正言顺的娶你进门，再情再理，你们两个还得乖乖的下跪，给公公奉一杯茶。哎，娘子，今天是你我大好的日子，切记要忍一时之气啊。